स्वागत है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की अगली क्लास में और आज हम आप स्टडी करने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में एंड मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में और सेल प्रिंसिपल के बारे में सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी थ्योरी इन द बायोलॉजी दैट स्टेट दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज इट मीन्स ये एक ऐसी थ्योरी है बच्चों जो आपको ये बताती है कि सेल ही बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज का इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज का एग्जिस्टेंस तभी अस्तित्व में वो आएंगे जब वो सेल से बने होंगे इट मीन सेल ऑर्गेनल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इट मीन बायोमोलिक्यूल से अकेला कुछ नहीं जब तक वो एक बाउंड्री में पैक नहीं होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर सर्टेन प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होगा कमांडिंग सेंटर उसका होता है ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग सेल कहते हैं इसको वेल well प्रूफ करता है हमारा सेल थ्यूरी इन एटीन एम जे स्लाइड स्टेट दैट उन्होंने बताया आल प्लांट वर कंपोज ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है ये आल प्लांट्स वर इट मीन्स कभी कभी पूछ लेता है कि प्लांट्स के बारे में सबसे पहले प्लांट सेल की थ्योरी किसने दी या आ, सेल थ्योरी किसने प्रपोज की तो आप तुरंत बताइएगा स्लाइड एन एटीन थर्टी एट एटीन थर्टी नाइन बच्चों एटीन थर्टी नाइन में थियोडर शॉन स्टेट दैट आल एनिमल्स वर कंपोज ऑफ सेल इट मीन्स प्लांट के बारे में स्लाइड एंड एनिमल्स के बारे में शॉन सो सेल थ्यूरी आज गिवेन बाई स्लाइड एन एंड शॉन किसने प्रपोज किया स्लाइड एन एंड शॉन ने और किस ईयर में प्रपोज किया तो 1839 में क्या स्टेटमेंट थे इनके इनका स्टेटमेंट था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने होंगे ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इट में सारे जो सेल्स अपने अर्थ पे हैं या लिविंग ऑर्गेनिक जिनसे बने हैं उनका केमिकल सेम होगा इट मीन्स एलिमेंट्स वही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन आई बटन में बच्चों लिंक है जाकर के उस वीडियो को देखें पार्ट वन में जिसके बारे में हमने खूब डिस्कशन किया हुआ है एंड मेटाबोलिक एक्टिविटीज इट मीन्स सारी मेटाबोलिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं मेटाबोलिक एक्टिविटीज पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बच्चों क्या है कि एक छोटे छोटे सिमिलर मॉलिक्यूल्स को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेना एंड कॉम्प्लेक्स को तोड़ करके सिंपलर वंस में ब्रेक डाउन कर लेना इट मीन्स ये सिंपली केमिकल रिएक्शन हैं ऐसी प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं जिसमें कैटाबोलिक प्रोसेस और एनाबोलिक प्रोसेस आते हैं द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ सेल इट मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो किसके नाते परफॉर्म हो पा रहा है सेल के नाते जैसे हम लोग रिस्पायरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों तो उसमें हमारी ब्लड सेल इन्वॉल्व ढेर सारी सेल्स इन्वॉल्व हैं ब्लड सेल का मेन आप जानते हैं ब्लड सेल क्या करता है ऑक्सीजन को कैरी करके टारगेट प्लेस पर पहुँचाता है तभी क्या होता है हमारी जो डाइजेस्टिव सेल्स हैं वो ग्लूकोज जो बनाई हैं उस ग्लूकोज को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और हम एनर्जी बनाते हैं इट मीन कोई भी फंक्शन अगर हम लोग बच्चों परफॉर्म कर रहे हैं तो वो किसके इंट्रैक्शन से हो पा रहा है सेल के इंट्रैक्शन से हो पा रहा है सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इट मीन सेल क्या है मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर कंटेनिंग अ न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस होगा सेंटर में एंड बाउंड्री जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और कुछ में ये सेल वॉल भी होता है इट मीन्स सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं ये सब में नहीं होता है सेल कुड बी एराइज स्पॉन्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली सेल अराइज होता है ऐसा कौन कहता है ऐसा हमारा सेल थ्योरी कहता है जो प्रपोज किया गया किसके द्वारा स्लाइड एन एंड शॉन के द्वारा इसका मतलब होता है ऑटो कैसे ऑटो सेल्फ एंड सडनली इट मीन्स सेल कैसे अराइज हुआ स्पॉन्टेनियसली 
ऑटो सेल्फ एंड सडनली बट इसी बात को बच्चों मॉडर्न सेल थ्योरी में रूडोल्फ वीरको साहब ने क्या किया करेक्ट किया कि ऐसा नहीं है सेल थ्योरी में ये जो पॉइंट है इसको मॉडर्न सेल थ्योरी में करेक्ट किया गया चेंज किया गया इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा उन्होंने बताया अब क्या बताया आइए देखते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी मॉडर्न सेल थ्योरी जिसको हम लोग सेल प्रिंसिपल के नाम से बच्चों जानते हैं सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्राइन इट मीन सेल का सिद्धांत इसको हम लोग कहते हैं इस नाम से भी जाना जाता है इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी ये क्या है जो मॉडर्न सेल थ्योरी है जो स्लाइड एंड श्वान का सेल थ्योरी प्रपोज किया था उसका मॉडर्न फॉर्म है ये इट मीन्स मॉडिफाइड फॉर्म है किसके द्वारा प्रपोज किया गया रूडोल विरचो के द्वारा इन एटीन में क्या मॉडिफाई किया गया जो स्लाइड एन एंसवान थे उन्होंने बताया कि जो सेल है वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट करता है एराइज होता है इट मीन सडनली होता है आटो होता है सेल्फ होता है लेकिन इस बात का ये जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो प्रूफ नहीं करता वो कहता है ओमनी सेलुला ई सेलुला इट मीन्स अगर इसको हम लोग एलोबरेट करें तो ऑल लिविंग सेल्स एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ये कहता है कि ऑल लिविंग जो भी लिविंग ऑर्गन लिविंग सेल्स हैं वो किससे बने हुए बेटा प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं कॉन्टिन्यूस और भी एड किया गया इसमें कॉन्टिन्यूस लाइन ऑफ सेल जनरेशन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ लाइफ इट मीन जब लाइफ की स्टार्टिंग हुई तभी से सेल में कॉन्टिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंजेस आ रहे हैं या चेंजेस ना कहें या उसी से वो जनरेट हो रहे हैं जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ लीनियज कहते हैं क्या कहते हैं थ्योरी ऑफ लीनियज मॉडर्न सेल थ्योरी ने ये चीजें मॉडिफाइड की और हेकल साहब ने किसने हेकल साहब ने ये प्रूफ कर दिया कि यस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके पास हेरिडेटरी मटेरियल है वही सेल की इंफॉर्मेशन को दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मॉडिफिकेशन सेल थ्योरी के क्या है स्टेटमेंट की बात करें तो लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन अ सेल मॉडर्न सेल थ्योरी में बताया गया लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट अ सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज अ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स एंड सेल मेम्ब्रेन का बना होगा सेल सेल इज आल्सो अ यूनिट ऑफ फंक्शन रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी सेल ऑलवेज एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाई सेल डिविजन ऑमनी सेलुला ई सेलुला ईच सेल इज कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग इट्स वाइटल प्रोसेस इट मीन सारे जो सेल्स हैं वो अपनी सारी वाइटल एक्टिविटी को खुद ही परफॉर्म कर सकते हैं लाइफ कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू एनदर जनरेशन वर्किंग ऑफ सेल इज कंट्रोल्ड बाई न्यूक्लियस किसके द्वारा न्यूक्लियस के द्वारा और क्यों न्यूक्लियस के द्वारा बिकॉज इसके पास क्या है जेनेटिक मेटेरियल है एंड जेनेटिक मेटेरियल में मेनली क्या है डी एन ए है इट इज द स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न सेल थ्यूरी ऐसा नहीं है बच्चों कि सभी सेल सेल थ्योरी को फॉलो अप करते हैं उनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं तो आइए हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी देर आर मेनी सेल्स बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है या एबसेंट होता है या मेच्योर होने पे एबसेंट हो जाता है जैसे बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा मेमेलियन आरबीसी सीब ट्यूब ऑफ अ जायलम टिश्यू इन द प्लांट दूसरी बात क्या है वायरस वायरस डू नॉट हैव सेल स्ट्रक्चर इट मीन्स वायरस के पास कोई डिफिनिट सेल स्ट्रक्चर नहीं है जबकि सेल क्या कहता है कि हमारे पास क्या होगा एक लिमिटेड बाउंड्री होगी हमारे पास प्रोटोप्लाज्म होगा सेंटर में न्यूक्लियस होगा लेकिन वायरस के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है इन स्पाइट ऑफ दिस इसके बजाय ये लिविंग प्रॉपर्टी को शो करता है इट मीन्स इट कैन रिप्लीकेट इट मीन्स इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन टू द अदर होस्ट पे इंट्रोड्यूस कर सकता है ये मेनी फंजाई लाइक राइजोपस एंड एलगी में बात करें तो वॉचेरिया Have a cell. 
दैट कंटेन मेनी न्यूक्लियाई इट मीन्स एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस हो सकते हैं दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सेल थ्योरी मॉडर्न सेल थ्योरी सेल प्रिंसिपल एंड एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड बने रहिए बायो पॉइंट के साथ थैंक यू